WTT 澳门冠军赛结束之后，这些国乒队员们也都回到了国内进行隔离和下一轮的训练。在接下来就是大家万众期待的冬奥会。冬奥会结束之后就是国乒的成都世乒赛，因此给他们训练的时间不多，需要他们针对性训练。回顾一下这一次的 WTT 澳门冠军赛，其实大家都发现了目前国乒队员存在的问题。首先就是陈梦这边，陈梦在这次的乒乓球比赛中没有拿到奖项，虽然他的心态相比其之前来说稳定了很多。但是他还是没能在这场比赛中拿到大满贯，不仅是和心态有关，状态更说明问题。其次就是孙颖莎，孙颖莎没有主管教练是一个问题，另一个问题就是前三板爆发力度依然没能解决，这或许已经成为了孙颖莎的弱点。如果不及时解决，在后续一定会成为他的薄弱点，被对方克制。其次就是王曼玉，虽然王曼玉在这次的比赛中夺得女单冠军，但反手拧球能力并不是坚不可摧。有时候还是会被针对，因此也需要王曼玉专门去训练这一点。不过大家应该知道，在王曼玉和陈梦比赛时发生了两件小事。第一个就是陈梦在比赛的时候被台上的观众干扰了视线，导致比赛暂停了一段时间，引起了争议。第二件就是这两人在比赛的时候，台下的教练打手势上了热搜，当时有很多人认为教练犯规了，比赛有失公正，但裁判没有出来制止。后来经过大家发现，教练打手势是被允许的，因此也引发了一系列的争论。而在这时候，刘国梁有了一个安排，那就是在这次澳门赛结束的大合影中，将陈梦的教练马林放在了中间的位置，而王曼玉的教练肖战却在合影的最边缘位置。大家可以发现，王曼玉和陈梦这次其实都是站在刘国梁身边的位置，特别是王曼玉站在了刘国梁的身边，也足以见得他们被看中的程度。但是他们两人的教练却不是如此，这或许也给了大家一个信号，那就是刘国梁在压制肖战的指导能力，去提升陈梦的教练马林。这个合影显然是被安排过的，不存在乱战的情况，因此刘国梁的这个安排显然是很欠妥的。陈梦的教练或许应该和王曼玉教练站在同一个位置，这样站有种厚此薄彼的感觉。在肖战的指导下，王曼玉从全运会后连续四次击败了陈梦，并帮助他在比赛中夺冠，不应该有这样的待遇。而之所以说刘国梁这样的安排欠妥，也是有原因的。如果这样安排，会让球迷们认为这是在针对王曼玉的教练，导致大家产生争议。那么被针对的还是陈梦和王曼玉两人，因此这次这个合影这样安排是不合理的。国乒内部竞争激烈，选手之间竞争很强，不过教练之间竞争同样强烈。交出一个满贯选手有利于提升自己的职业生涯，但很显然刘国梁没有考虑到这一点，所以也有人认为这次的合影其实是满含深意。刘国梁看中谁更是一目了然，但或许是大家杞人忧天了。或许这个站位并没有被刘国梁精心安排。王曼玉这次表现很好，或许是肖战不想抢了自己徒弟的光芒，主动站在后面，也不是没有这个可能。马上就是冬奥会了，国乒队员们可以借着这个机会好好休息一下，并投入到新的训练中去，一边为了四月份的成都世乒赛做准备。除了王曼玉之外，孙颖莎还有陈梦两人也需要努力了，因为老牌队员刘诗雯的加入，国乒选手内部的竞争再一次加大。希望接下来他们可以好好面对这一次的挑战。今天的内容就到这里，关注杂酱体育圈，随时掌握最新赛事和体育名人资讯。我们下期再见。